들어와야 되잖아. 그지? 헤드가 들어와야 때려야 할거 아니야. 그래, 당겨져, 안 깐다, 당겨져. 그럼 어떻게 하라 했어? 낚이지, 당겨져야 된다 했잖아. 낚이지. 잡고 있다가 낚이 당겨져야 된다 했잖아. 낚이 끝이 힘을 빼고 뒤에서 출발하면 바로 당겨져야 할거 아니야. 코치님의 시그니처 설명이 될것 같은데. 어. 당겨. 어. 이거는 뭐 어디서 배우셨어요? 배운 거 아니고 연구 있는데 뭐. 배운 게 아니고 그게 당연히 나와야 되는 걸 그걸 안 쓰니까 당기라는 거지. 낚이지 나와야 되잖아. 나와야 되잖아. 그럼 당길 수 있는 게 뭐야? 이렇게 가잖아. 이렇게 가잖아. 그걸 살짝만 당겨주면 되잖아. 살짝만 당겨주면 되잖아. 낚이서 헤드가 먼저 나와야 된다. 낚이서 헤드를 나오게 하려면 어떻게 돼? 그대로 밀고 가야 돼. 낚이서 당겨줘야 돼. 코치님이 아주 어렸을 때 어. 선수로 훈련하고 그럴 때 어. 그럴 때 이런 거는 안 배웠어요? 안 배웠지. 그냥 하라는 대로 한 것뿐이야. 이 설명을 해야겠다. 그거를 언제 언제 생각하셨어요? 음저 얘들 가칠 때도 막 계속 보고 얘들 스윙이나 일반인들 스윙 보고 연구를 하지 실제로 똑같은 동작을 해 보고 왜안 되는가를 알기 위해서 또그 사람 스윙을 또 똑같이 해 보고 왜안 되는가를 잡아내야 되잖아 그걸 하다 보면 이제 이 상태에서 당겨주면 더 빠르게 좋겠다 하는 거지 그래서 당기라고 하는 거고 그걸 당겨야지 많이 맞을 것 같고 맞는 것 같고 해서 하는, 이야기를 하는 거지 아무리 많은 영상들을 찾아봐도 비슷한 설명을 본 적이 없어서 희한한 생각을 했어요 사실 나만의 거니까 그건 따라, 뭐, 따라서 할 수도 있고 안 따라서 할 수도 있고 상관없지만 나만의 거니까 내 거니까 뭐 따라서 할수 있으면 따라서 하는 거고 못 따라서 하면 못 따라서 하는 거지 그래서 내, 내, 나한테 갇혀간 사람들한테는 자꾸 설명을 그렇게 해 주지 당겨 낚시 뒤에서부터 치고 나와야 되기 때문에 당겨달라는 거지 손으로 당겨줘야지 낚시에 나오는 거지 뒤에서 잡고 있는 상태에 그대로 나가면 은 이거 어깨로 밀어치는 수이 되는 거지 낚시 때리게끔 만들어주자는 거지 그럼 뒤에서 낚시 뒤에 넘어가 있기 때문에 이걸 당겨내줘야 되잖아 낚시 헤드로 당겨줘야 되잖아 그래서 당기라는 말을 하는 거지 코치님은 손가락으로 잡아채는 움켜쥐는 압력으로 당기라고 하시잖아요 그러지 바로 직전에 어. 혹시 생략 되는 설명들은 없어요? 어깨가 돌아오면서 낚시 이 상태에서 낚시를 던지면서 던지고 당겨도 해야 되잖아 이것만 그냥 가면은 밀려나가는 거잖아 팔만 나가면 그잖아 여기서 마지막에 당겨 내줘야 되잖아 그 전에 전 동작을 여쭤보는 거전 동작 전 동작은 여기서 스윙을 뿌려내는 동작이잖아 그러니까 뿌려내졌어 여기까지 어깨, 어깨에서 뿌려 넣는단 말이야. 그지? 여기서 마지막에 이제 하는 게 뭐야? 당기는 동작이잖아. 그런데 이렇게 많이 있는 거지. 많, 많다는 거지. 그죠? 대부분 여기서 이렇게 맞는 거냐, 이렇게 맞는 거냐. 차이지. 나는 이렇게 맞추기를 원하는 거고, 일반인들은 이렇게 맞는 거고, 뒤에서 이렇게 맞는 거고, 나는 이렇게 맞추기를 원하는 거고. 그 차이지. 어떤 구독자가 이런 질문을 남겼더라고요. 딱 잡으면 은 응. 오히려 어디 다치는 거 아니냐 완전히 팔을 펴지, 펴지 않는 한 다칠 이유는 없지 돌아가기 때문에 당연히 내전이 나오면서 다칠 이유는 없지 그죠? 이게 잡는 순간 이게 밖으로 빠져나가니까 크게 다칠 이, 위험성은 없지 어차피 스윙 자체가 내전 스윙으로 연결되어 있는 거니까 그냥 그냥 한다면 은 다칠 수도 있겠지 근데 이제 몸이 회전을 하면서 하기 때문에 몸 회전 시키고 어깨가 나가고 하기 때문에 내전식이 나오고 거기서 다칠 일은 없지. 완전히 팔이 펴지지 않는 한은 안 찢어지지. 이 상태에 잡으면. 스님이 이 당기라는 내용을 어느 정도 그래도 쳤던 사람들한테만 시키더라고요. 왜냐면은 우선 당기라는 것 자체를 던지, 던지라고는 먼저 시키지. 내가 던져, 던지는 게 먼저, 먼저니까. 팔이 던져지고 당겨져야 되잖아. 그래서 어느 정도 하는 사람한테 시켜 말을 해주는 거지. 스윙을 할줄 알아야지. 자연스럽게 던져질 정도는. 그지. 던져줘야지 당겨 당겨 내가 갖고 낚시 꽉꽉 치고 들어갈 수 있어. 힘을 더 실어주지. 순간적인 힘을 더 실치하는 거지. 안 그러면 던지기만 하면 낚시 뒤로 밀려 나가는지 앞으로 가는지는 모르잖아. 그 생각으로 하는 거지. 어? 둘. 더, 둘, 빠졌어. 하나, 마음 준비해. 둘, 셋, 라운드, 하나, 둘, 셋, 더, 둘, 
더, 둘, 셋, 둘, 어디, 더. 좋아, 늦었어. 그지? 늦었잖아. 어? 좋아. 둘, 셋, 둘, 더, 둘, 더, 둘. 또 봐, 또. 습관 빼기야, 습관이. 많이 들어봐, 봐. 들어봐, 들어, 들어, 들어. 들고 뛰어, 그냥. 그냥 뛰어, 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 뛰어. 둘, 더, 둘, 셋, 둘, 더, 둘. 앞에, 뛰어. 자, 어디 갔어? 봐, 봐. 둘, 셋, 더, 둘. 그렇지. 그걸 맞춰 보면서, 거리부터. 다시, 이렇게 들어. 둘, 더, 둘, 더, 둘. 봐. 둘. 자, 봤어. 어디야? 봤어. 어디야? 볼한번 넣지 해보면 끝나는 거야, 이게. 볼이 어디에 떠있냐를 잘 생각을 해야 돼. 그래야 내 파트너가 어디까지 나가 있는 걸 알죠? 특히, 자, 이런 볼. 자, 둘, 셋. 더, 둘, 더. 둘, 더. 거기서 짧아지면 잡아주는 거야. 그러니까, 사이드 코너로 밀려있다 하면은, 앞에 사람이 나머지 공간 다 지켜야 돼. 마찬가지야. 앞에도, 자, 앞에 이렇게 잡아봐봐. 자, 이건, 이건 두 거야. 그지? 다 책임져야 된다. 한 군데에 몰려있기 때문에, 그렇지, 그렇지. 그건 당연한 거지. 아, 둘, 또, 잡아야지. 내 파트너 확인을 했어. 자, 확인했어. 그럼 여기를 봐야 돼, 여기를. 그 다음 번 여기서 출발이야. 자, 확인했어. 여기서 출발. 뒤에. 더, 가. 더, 자, 가. 출발. 가, 봐. 둘, 더, 둘, 더, 둘. 봐. 안 봤잖아. 습관처럼 누른 거야, 그냥. 자, 하. 앞에. 뛰어, 뛰어. 봐, 발. 아니, 아니. 그냥, 그냥 뛰어야 돼, 그냥. 오케이. 자, 머리로 들고, 하나, 뛰고 있어, 뛰고 있어, 뛰고 있어. 뛰어! 에, 둘, 셋! 자, 둘, 자, 자, 둘, 따라가. 자, 어디? 둘, 셋! 뛰어! 자, 둘, 셋! 막아야지. 이렇게 가더라도 막, 막고 있다가, 막고 있다가, 이제 막고 있다가. 자, 빠졌어. 둘, 봐, 봐. 이게 어디서 많이 나오냐? 최고 많이 나오는데, 여기에서. 이거 뺐어. 이게 최고 많이 나올걸? 이렇게 빠졌어. 자, 뺐어. 아니야. 여기를 봐, 여기를. 나, 나한테 집중돼 있어야지. 가! 그지 이때 하고, 이때 하고, 그지 볼이 어디로 갔냐에 따라서 나갈 거냐, 맞냐를 빨리 정해야지. 자, 봐. 봐. 어, 그대로. 어, 빠졌어. 둘, 셋, 자, 안 봤잖아. 여기 안 봤잖아. 뭐, 저기만 신경 쓰면 안 된다니까. 여기, 그 다음 번 여기야. 바로, 다시. 봐. 자, 가운데. 자, 빠졌어. 자, 둘, 또 봐. 나를 안 보잖아. 출발은 여기라니까? 거기서 때리면 바로 출발이야. 하나, 둘, 하나, 둘, 하 출발! 에 언제 갈지 몰라, 이제. 아, 안 가셔도. 봐. 볼한번 집중 안 되면은 게임 끝나는 거야, 그거. 최고 많이 나오지, 이거지. 저쪽 파트로는 콜을 할 수가 없지. 그러니까 만약에 각 사람이 로테이션에서 이게 뒤로 빠져서 훈련을 칠 때는 스페인에 친구가 나는데 안 빠질 수가 없는 이 사람이거든. 죽으러 어떻게 가야지? 근데 여기서 뜰 때에 드롭이냐 아니면 훈련. 드롭이냐 아니면 훈련. 지금 질문한 게 뭐냐? 자, 왔어. 가. 이리 간다는 거야. 가. 준비해. 둘, 셋. 둘, 가. 백. 백들이 아주 좋아. 언니 백이야, 씨. 가. 포 쪽은 안 나가고 괜찮아. 포 쪽은. 이쪽에서는, 여기 때리잖아. 가, 때려봐. 이건, 아, 이건, 이건, 아, 이건 안 나가도 따라가. 뒷부분이. 이쪽에서는 백, 포에서 백은 못 따라가. 그러면 앞에 사람이 나가주는 게 정답이야. 오케이?